آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اکرام یہ دنیا ویسے تو قدرتی عجائبات کا عظیم گڑھ ہے لیکن ان قدرتی عجائبات کے ساتھ ساتھ کچھ عجوبے ایسے بھی ہیں جو نہ صرف زمانہ قدیم کی انسانی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں بلکہ اپنے اندر چھپی پور اسراریت اور سربستہ رازوں کی وجہ سے بھی صدیوں سے تحقیقات کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایسا ہی ایک نام احرام مصر کا ہے مصر پور اسرار تعمیرات قدیم ممیوں اور فرونوں کی سرزمین ہے جس نے صدیوں سے مورخین اور محققین کو اپنے اندر چھپی پور اسراریت کے جالوں میں الجھا رکھا ہے اپنی اس پور اسراریت کی بنا پر یہ عظیم نمونہ مورخین کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی بھی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جو دیکھنے والوں کو نہ صرف اپنے شہر میں گرفتار کرتا ہے بلکہ تاریخ کے اوراق بھی الٹانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس وقت جب علم و ہنر میں اس قدر جدت بھی نہ تھی تو ایسے شاندار احرام کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی خواتین حضرات ان احرام کی بناوٹ اور پرفیکٹ انداز میں کی گئی تعمیر اس قدر غیر انسانی لگتی ہے کہ اس کو دنیا کے سات بڑے عجوبوں میں شمار کر دیا گیا اور یہ صدیوں سے اپنی تعمیر کے حوالے سے مختلف تھیوریز کا مرکز بنا ہوا ہے جیسے بعض لوگ اس کی اس قدر غیر انسانی انداز میں کی گئی تعمیر کی وجہ سے اسے خلائی مخلوق سے جوڑ دیتے اور بعض کے مطابق اس وقت کے لوگ اس طرح کے مقبرے یا عمارات اس لیے بناتے تھے تاکہ اپنے بادشاہ کو اس میں دفن کر سکیں جنہیں بعد میں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تب تک ان کی ممی یا لاش یہاں محفوظ رہے یا پھر اس وقت کے بیش بہا خزانے دفن کرنے کے لیے ایسے عظیم و شان مقبرے بنائے جاتے تھے اور جب کہ بعض کے نزدیک یہ اناج ذخیرہ کرنے کے بھی کام آتے تھے لیکن بعد از بہت سی تحقیقات کے باوجود آج تک ان میں کوئی چھپا خزانہ دریافت نہ ہو سکا نولی فیکٹری کے دوستوں در حقیقت یہ احرام اس وقت کے فرونوں نے اس لیے بنوائے تھے تاکہ مرنے کے بعد ان کی لاش کو محفوظ طریقے سے رکھا جا سکے جیسا کہ اس وقت زیادہ تر مردوں کو ممیوں کی صورت میں اس طرح کی عمارتوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا موجودہ تحقیق کے مطابق اس طرح کے احرام نہ صرف مصر میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں جیسے چائنا ساؤتھ امریکہ اور سوڈان وغیرہ میں ان احراموں کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں احرام کہا کیوں جاتا ہے تو ناظرین محترم احرام کو انگریزی میں پیرامڈ کہا جاتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں عموماً اس کے معنی قدیم شاہ یا عمارت کے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں ان کے معنی قدیم مصری عمارتوں کے ہیں ان کو مقبرہ اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ ان میں باقاعدہ قبرے نہیں ہوتی تھیں بلکہ مردوں کو ممیوں کی صورت میں تابوتوں میں بند کر کے محفوظ رکھا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاشیں وہ ممیاں عبرت کا نشان بنی عجائبات گھروں کی زینت بن گئیں اور یہ احرام اپنی پرشکوا عمارت کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے دلچسپ پہیلی کی صورت اختیار کر گئے بہرحال ان احرام پر سائنس اور قرآن کا کیا نظریہ ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی بناوٹ پر غور کرنا ہوگا خواتین حضرات زمانہ قدیم کے یہ احرام محض کسی انجینئر کے بنائے گئے عام سے نقشے کی بنیاد پر نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے تھے فرون سنوفر جو اس وقت مصر کا حکمران تھا اس نے اپنے احباب کے مشورے سے ہموار ڈھلان کے احرام تعمیر کروائے تھے جنہیں سرخ حرم کہا جاتا تھا لیکن اس کے بعد اس کے فرزند خوفو نے اس دور کا مشہور اور عالی شان حرم تعمیر کیا اس کی اونچائی اس وقت چھ سو اکہتر فٹ تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے تیس فٹ کم ہو گئی بلندی سے پہندے تک عمارت ہر جانب سے اکاون درجے کا زاویہ بناتی تھی اس کے علاوہ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان پر چھت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ ان کی بناوٹ اس طرح رکھی گئی کہ چھت کی ضرورت ہی نہ پڑے اور چاروں دیواریں اس طرح آپس میں ملائی گئیں کہ وہ عمارت کو پوری طرح کور کر کے کسی سنگلاخ چٹان کی مانند نظر آتی تھی عمارت کے شمالی جانب داخلی دروازہ رکھا گیا اور اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے اس طرح سے بنائے گئے کہ کسی بھول بھلائیے کا گمان ہوتا ہے داخلی دروازہ اور عمارت کے تمام حصوں میں اس طرح خاص طریقے سے پتھر لگائے گئے ہیں کہ ان سے کوئی انسانی بال یا کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں گزر سکتا اس تعمیر میں تقریباً بیس لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے اور ہر بلاک کا وزن دو ٹن ہے لیکن ناظرین اکرام باہر کی جانب جو بناوٹ تھی اس پر کافی تبصرے ہوتے رہے پہلے لوگوں کے مطابق یہ خاص قسم کے جدید سیمنٹ جیسے مٹیریل سے بنے تھے ماہرین کے مطابق ان میں سیمنٹ اور چونے کا خاص پتھر استعمال ہوا تھا لیکن جب اس کی بناوٹ اور ڈیزائن پر موجودہ ریسرچ ہوئی تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ان کو جب جدید الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی 
کہ ان میں کسی خاص قسم کا چونے کا پتھر استعمال نہیں ہوا بلکہ ایسی چکنی مٹی استعمال کی گئی تھی جو گرم ہونے سے سخت ہو جاتی ہے اور دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں خاص قسم کا گرینائٹ استعمال ہوا ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس احرام پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے زمین پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو یہ حقیقت ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسین بناوٹ اس کو چاند اور سورج کی روشنی میں اور بھی سہر انگیز بنا دیتی ہے لیکن ایسا کسی خاص سیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے دوستو بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں جو چکنی مٹی استعمال ہوئی ہے اس کا انکشاف نہ صرف سائنسدانوں نے کیا بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے سورت قصاص کی آیت سینتیس میں بیان ہوتا ہے اور فرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا تو حامان سے کہو کہ میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو پھر اس سے ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسا کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ناظرین محترم قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے سے جو باتیں درج ہیں جدید دور کی ٹیکنالوجی بھی ان سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتی احرام مصر جو صدیوں سے ایک معما بنی ہوئی تھی اور جسے ایلین کی تعمیر سے جوڑا جاتا تھا قرآن پاک نے اس کی حقیقت چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی لیکن یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کی کتاب کو چھوڑ کر ہسٹری آف پیرامڈ میں تلاش کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ